ప్రభు నేసు క్రిస్తు యొక్క నామంలో శుభవందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరలా ఈ ఉదయకాల సమయం మరి మీతో కలిసి దేవుని స్థుతించడానికి దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం బట్టికి మరి నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రార్థన ద్వారా ప్రారంభించుకుందాం దయచేసి తనలో మరి టీవీ ముందు కూర్చున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలు మరి దయచేసి ముందుకు వచ్చి కలుగుసుకున్నట్లయితే మనం ప్రార్థన చేసుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ముందుకు తీసుకువెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ ప్రేమ గల తండ్రి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా ఈ ఉదయకాల సమయంలో రుబాస్తర బాబా శబరబా ధ్రుబేస్తర బాబా అంది పరిశుద్ధాత్మదేవ మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు పరిశుద్ధాత్మదేవ మీరు మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు మాట్లాడువారు మీరు కాదు నేను మీలో ఉండి మాట్లాడుచున్నానని వాక్యం సెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ నోటిని బోరుగా వాడుకుని కృప చూపించి మీరే సహాయం చేయని ప్రార్థిస్తూ ఏసు నామలుడుతున్నాను తండ్రి ఆమె గట్టి చెప్తాం హలోయ్య ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈరోజు ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశము మరి మరి మీ ముందుకి తీసుకుని వచ్చాను పోయిన వారంలో ప్రతి విషయంలో కూడా కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించాలని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూసాం ఈరోజు యషియా గ్రంథంలో నుండి అరవై ఆరో అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం బైబిల్స్ ఉన్నటువంటి వారు దయచేసి మరి మీ బైబిల్స్ని తీయవలసిందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాను యషియా గ్రంథం అరవై ఆరో అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట విని వణుకుచు ఉండను గట్టి చెప్తా హలలుయా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆయన సెలవిస్తున్నటువంటి మాట ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట వినుచు ఉండెనో వానినే నేను దృష్టి ఉంచుచున్నాను ఇక్కడ ఎన్ని మాటలు కనిపిస్తున్నాయి మీరు చూడండి ఎవడు దీనుడై దీనుడై ఒకటి నలిగిన హృదయం గలవాడై రెండు మూడు నా మాట విని ప్రజలు హలనీయ తర్వాత ఆయన అంటున్నాడు వణుకుచు ఉండునో వానినే నేను దృష్టి ఉంచుచున్నాను అని వాక్యం సెలవుస్తుంది ప్రియ దేవుని బిడ్డరా బైబిల్ గ్రంథంలో చాలామంది మరి దేవుని యొక్క మాట విన్నటువంటి వారు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు అంతేకాదు నలిగిన హృదయం కలిగినటువంటి వారు అంతేకాదు ఆ వణుకుచు ఉన్నటువంటి వారు బైబిల్ గ్రంథంలో ఎంతోమంది లేకపోరు ప్రియ దేని పట్లరా వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట వినుచు ఉండునో వానినే నేను దృష్టి ఉంచుచున్నాను ప్రియ దేని పట్లరా మనము ఎప్పుడైతే నలిగిన హృదయం కలిగి ఉంటామో లేకపోతే ఆయన మాటను విని మనం వణుకుచు ఉంటామో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంట వానినే నేను దృష్టి ఉంచుచున్నానని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈరోజు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటలు విలువైనటువంటి ఈ పదాలు మీ హృదయంలో ఉండాలని ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాను నాకున్న కొద్ది సమయాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోవడానికి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు కొద్దిమందినే వారిని నేను మీకు చూపించి ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను నాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని మరి వినియోగించుకోవాలని కూడా ఆశపడుతున్నాను మరి ప్రియ దేవుడు దయచేసి మరి టీవీ దగ్గర కూర్చున్నటువంటి వారు ఈ ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవ నాతో మాట్లాడండి అని చెప్పి మరి మీరు తెలియజేయవలసిందిగా ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పేరుట మనం చేస్తున్నాను నెంబర్ వన్ చూడండి ఆది కాండము ఆది కాండము పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాం యహోవా నువ్వు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల యొక్క నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి అమ్మే దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సూటిగా మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట అబ్రహాముతో మాట్లాడుతున్నాడు నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి పర్సన్ ఎవరంటే అబ్రహాం గారు అందుకనే నేను ప్రసంగం చేసిన ప్రతి దాంట్లో కూడా అబ్రహాం గారు కనిపిస్తారు నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తి నిజంగా అబ్రహాం గారు సందర్భం లేకుండా నేను మాట్లాడలేను ఎందుకంటే అంత ఇష్టం ఆయన అంటే అందుకనే ప్రియ దేనిపిట్లారా మరలా నేను అబ్రహాం గారి గురించి తీసుకోవటం జరిగింది ప్రియ దేనిపిట్లారా వాక్యం సెలవిస్తున్నటువంటి మాట ఏంటి అని అంటే అబ్రహాము దీనుడై ఉన్నాడు అబ్రహాము వణుకుచు ఉన్నాడు ఉన్నాడు నలిగిన హృదయం కలిగినటువంటి వాడై ఉన్నాడు అంతేకాదు దేవుని మాటను ఆలకించేటువంటి వాడు అయి ఉన్నాడని దేవునికి వాక్యం సెలవిస్తుంది అబ్రహామా అని పిలిచినప్పుడు చిత్తం నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు అని మరి చక్కటి మాటను ఆయన తెలియజేసేటువంటి వాడు అంతేకాదు ఇక్కడ ఏమని రాసిందంటే నేను చూపించిపోయి దేశమునకు నువ్వు వెళ్ళుము అమ్మే అలా వెంటనే ఆ మాట విన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడంట ఆయన పేరు తెరావు 
ఆయన నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్నగారు నేను నా దేవుడు అనేటువంటి హోవా నాతో మాట్లాడాడు ఆయన నాకు చూపించుచున్న ఆయన చూపించుచున్నటువంటి దేశంకు నన్ను వెళ్ళమంటున్నారు అక్కడ నన్ను ఆశీర్వదిస్తారని ప్రభు సెలవిస్తున్నారయ్యా నేను వెళ్తున్నానని చెప్పడం జరిగింది నీ ఇష్టమయ్యా నీ మనసుకి ఏమనిపిస్తే ఏదనిపిస్తే నువ్వు అది చేయి దాని ప్రకారంగా ముందుకు వెళ్ళు అని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పడం జరిగిందంట ఇప్పుడు దేని బట్లారా దేవుని మాట విన్నాడు ఆయన లోబడ్డాడు వెంటనే ఏమవుతుంది ఆయనకున్న ప్రతి విషయాన్ని కూడా మరి మూటలు అవన్నీ కూడా కట్టుకుని మరి ముందుకు వెళ్ళు వెళ్తున్నట్లుగా దేనికి వాక్యం సరిస్తుంది ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా గుడారాలు వాడుకునేవాళ్ళు వాడు వాళ్ళు ఆ గుడారంలో కొంతకాలం జీవించేవాళ్ళు మళ్ళీ దేవుడు మాట్లాడితే ఆ గుడారాన్ని తీసి మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాంతానికి వెళ్ళేటువంటి వారుగా ఉన్నారని దేవునికి వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రీతి అని పెట్టారా అబ్రహాము గారు దేవాతి దేవునికి ఆయన నలిగిన హృదయం కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు అబ్రహాము గారు దేవుని మాటకు ప్రేతు చూపిస్తున్నట్లుగా వణుకుచున్నట్లుగా వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి వెంటనే ఆయన అంటున్నాడు నేను వాళ్ళని దృష్టి ఉంచుచున్నాను అని అంటున్నాడు ఎందుకంటే అబ్రహాము దేవునికి లోబడి ఉన్నాడు కాబట్టి దాని ప్రకారంగా ముందుకు వెళ్తున్నట్లుగా దేవునికి వాక్యం సెలవుస్తుంది ప్రీతి పెట్టారా నీవు కూడా ఈ ఉదయ కాల సమయంలో నీవు ఏ సంఘానికి వెళ్తున్నట్లయితే ఏ ఏ ఏ మందిరానికి వెళ్ వెళ్ళినా సరే ఆ ప్రతి ఒక్క మందిరంలో ప్రతి ఒక్క దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నువ్వు ఎక్కడైతే నువ్వు ఏ పాట నువ్వు కలిగి ఉన్నావో ఏ యొక్క అమ్మతుంది నీ యొక్క పోర్షన్ను నువ్వు పాటిస్తున్నావో ప్రతి దేని బిడ్డారా నలిగిన హృదయం కలిగిన వాడై ఆయన మాట వింటి ఆయనకు లోబడుతూ ముందుకు వెళ్తున్నట్లయితే దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి అవకాశం ఉంది ప్రేత దేని బిడ్డారా వాక్యం సెలవిస్తుంది అది కాండము ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం ఆది కాండం లాభాను కుమారులు నా తండ్రికి యాకోబు తీసుకుని మరియు అతడు లాభానుముఖం చూసినప్పుడు ఉండలేదు అప్పుడు యహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ తిరిగి వెళ్ళము యాకోబుతో చెప్పగా యాకోబు పొలములో రాహేలును మీ తండ్రి కటాక్షము నిన్నామన్న అయితే దేని పెట్టారా యాకోబు గారి నుంచి మనం చూసినట్లయితే యాకోబు గారు కూడా ఎంతో నలిగిపోయినటువంటి వాడు ఉన్నాడు నిజంగా ఎప్పుడైతే తన మేనమామైనటువంటి యా లాభాల దగ్గరికి యాకోబు గారు వచ్చారో అప్పటి నుండి కూడా ఆయన ఆయన దగ్గర కొలువు చేస్తున్నట్లుగా వాక్యం సెలవుస్తుంది పలు మహార్లు ఆయన జీతాన్ని మార్చినట్లుగా కూడా వాక్యం సెలవుస్తుంది చార్లు గలవి అని పొడలు గలవి అని ఈ యొక్క పదాలు మనం ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేశాడు అని అంటే అతని పట్ల దేవుడు తోడే ఉన్నాడు కాబట్టి అతని పట్ల దేవుడు కృప చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన హృదయము దేవాత దేవునికి తెలుసు కాబట్టి ఆయన నలిగిన హృదయం కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన దేవునికి లోబడినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరిని లక్ష్యం ఉంచుచున్నాడు అని అంటే యాకోబునే చూస్తున్నాడు అని వాక్యం సెలుస్తుంది నేను వారిని దృష్టి ఉంచి ఉన్నాను అని వాక్యం సెలుస్తుంది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యాకోబును దృష్టించినట్లుగా వాక్యం సెలుస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప దేవుడు అన్నాడు నేను నా జీవితంలో ఆయన తోడే ఉన్నటువంటి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కృప చూపించే దేవుడు అయినాడు ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు నలిగిపోయావా కృంగిపోయేపోయా కృంగిపోయావా ఇక నీ పరిస్థితి ఇంకే ఏ దారి లేదా కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు నేను వారిని దృష్టి ఉంచి ఉన్నానని వాక్యం సెలవుస్తుంది నేను నా జీవితంలో ప్రీ దేని పెట్టారా దేవుడు కృప చూపించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడు తోడుగా ఉండి ఆయన నడిపించడానికి కూడా ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడని దేవునికి వాక్యం సెలవుస్తుంది ప్రీ దేని పెట్టారా అబ్రహాము ఆయన నలిగిన హృదయం కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు యాకోబు ఆయన నలిగిన హృదయం కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి వారిని దేవుడు దృష్టి ఉంచి ఉన్నాడని దేవునికి వాక్యం సెలవుస్తుంది మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఆది కాండము నలభై ఒకటవ అధ్యాయము నలభై వచ్చిన ఆది కాండము నలభై ఒకటవ అధ్యాయము నలభై ఒకటవ అధ్యాయము నలభై వచ్చిన నా ఇంటికి అధికారమై ఉండు నా ప్రజలందరూ నీకు విధేయులందరు సింహాసన విషయంలో మాత్రమే నేను నీకంటే పైవాడిగా ఉండునని ఏ చెప్పాను హలే లుయా 
దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది నీవు నా ఇంటికి అధికారివై ఉండవలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా ప్రజలందరూ నీకు విధేయులై ఉందురు సింహాసన విషయంలో మాత్రమే నేను నీకంటే పైవాడిగా ఉందునని యోసేపుతో చెప్పాను ఎందుకు తెలుసా యోసేపు ఆయన నలిగిన హృదయం కలిగినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు యోసేపు దేవుని మాట ఎందు లక్ష్యం ఉంచినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు ప్రతి దేని పట్ల దేవుని యొక్క వాక్యం సెలుస్తుంది ఆయన నలిగిన హృదయం కలిగిన వాడై ఉన్నాడు అంతేకాదు అతడు దీనుడై ఉన్నాడు యోసేపు దీనుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆది కారణము ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయం మూడో వచ్చినలో ఆయన సెలవిస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా చదవండి యహోవా అతనికి తోడై ఉండేదని అతను చేసిన దంతయు అతని చేతిలో యహోవా సఫలం చేసినని అతని యజమానుడు చూసినప్పుడు ఏ సోపు మీద అమ్మేన్ హలో లోయా ప్రీతే బిడ్లేనా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎవడు ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట వినుచు ఉండునో వానినే నేను దృష్టి ఉంచుచున్నాను అని వాక్యం సెలుస్తుంది ప్రియదిండ్లరా యోసేపు నలిగిన హృదయం కలివాడై ఉన్నాడు యోసేపు దీనుడై ఉన్నాడు అంతేకాదు యోసేపు ప్రియదిండ్లరా ఆయన మాటను విని వణుకుచు ఉన్నటువంటి వాడిగా ఉన్నాడని వాక్యం సెలుస్తుంది ఆయన దీనుడై ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని మాటకు విధేయత చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తున్నాడు కాబట్టి వాననే ఆయన దృష్టి ఉంచున్నాడు అంతేకాదు యోసేపు ఐగుప్త దేశానికే రాజై ఉన్నాడని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన అధిపతి అయి ఉన్నాడంట ఎంత గొప్ప మాట తెలుసా ఆ యొక్క అధ్యయనం అంటాడు నలభై ఒకటో అధ్యాయం నలభై యోచన మరొకసారి చదువుకుందాం ఆది కాండము నలభై ఒకటో అధ్యాయం నలభై యోచన నీవు నా ఇంటికి అధికారం ఉండవలను అమ్మేన్ నా ప్రజలందరూ నీకు విధేయుల ఉందురు సింహాసనం విషయంలో మాత్రమే నేను నీకంటే పైవాడిగా ఉందునని యోసేపుతో చెప్పాను అని వాక్యం సెలుస్తుంది నీవు నా ఇంటికి అధికారమై ఉండవని అంటున్నాడు ఎందుకో తెలుసా ప్రేదం పిల్లరా యోసేపు దీనుడై ఉన్నాడు యోసేపు దీనుడై ఉన్నాడని వాక్యం సెలుస్తుంది అతని హృదయము నలిగిన హృదయం అయి ఉన్నది ప్రీ దేవుడా దేవుని మాట విని ఆయన ఉనుకుచు ఉన్నటువంటి వాడిగా ఉన్నాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలుస్తుంది ప్రీ దేని బిడ్డారా ఎవరైనా సరే బైబిల్ గ్రంథంలో ఆయన అంటాడు తను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గించబడును తగ్గించబడినవాడు హెచ్చించబడును అని వాక్యం సెలుస్తుంది యోసేపు తగ్గింపు స్వభావం కలిగినవాడు యోసేపు దీనుడై ఉన్నాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి దేవుడు అతను ఏం చేశాడంటే ఐగుప్తు దేశానికే అధిపతిగా రాజుగా ఆయన నిర్మించాడని నియమించాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలుస్తుంది చూడండి ఇంకొక మాటము మరి నాలుగోది మనం చూసినట్లయితే ఆయన అంటాడు మొదటి సమయల గ్రంథం పదహారోధ్యము పదకొండో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం మొదటి సమయల గ్రంథం పదహారోధ్యము పదహారోధ్యము పదకొండో వచ్చిన నీ కుమారులు అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా అతడు ఇంకా కడసరి వాడు ఉన్నాడు అయితే వాడు గొర్రెలు కాయచు ఉన్నాడు అని చెప్పాను అందుకు సమయాలు నీవు పిలువ నంపించు అతడు ఇక్కడికి వచ్చే వరకు అమ్మేన్ హలో ఎంత గొప్ప దేవుడు దావీది ఒక గొర్రెల కాపురై ఉన్నాడు చిన్నవాడు చిన్నవాడు ఎర్రని వాడు చక్కని నేత్రములు కలిగినటువంటి వాడు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడు తంబూర సితార పట్టుకుని దేవుని స్థుతించేటువంటి వాడు దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియ దినబిడ్డరా మనం కీర్తన గ్రంథాల్లో చూసినట్లయితే అనేక మాటలు ఆయన గురు దావిది గారి గురించి వ్రాయబడ్డాయి పరుపు తేలినంతగా ప్రార్థన చేశాడని దినం ఒక ఏడు సార్లు ప్రార్థన చేశాడని ఆయన మరి నలిగిన హృదయం కలిగిన వాడు ఉన్నాడని దేవుని దేవునికి భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడు ఉన్నాడని దేవుని ఎందు శ్రద్ధాశక్తులు కలిగి ఉన్నాడని మరి అనేక మాటలు బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నాయి నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎంత గొప్ప ఎంత ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా దేవునికి వాక్యం సెలుస్తుంది దావీదు దీనుడై ఉన్నాడు కాబట్టి గొర్రెల కాపరైనటువంటి దావీదును ఏం చేశాడంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇస్రాయలుకు రాజుగా నియమించాడని వాక్యం సెలుస్తుంది ప్రీతి మెట్లరా మనము ఎప్పుడైతే దీనులుగా ఉంటామో ఎప్పుడైతే తగ్గింపు స్వభావం కలిగి ఉంటామో ఎప్పుడైతే ప్రభుకి విధేయత కలిగి జీవిస్తామో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా వానినే దృష్టి ఉంచుచున్నానని వాక్యం సెలవిస్తుంది దావీదిని దృష్టి ఉంచాడు దావీదిని రాజుగా నియమించి ఉన్నాడని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రీతి మెట్లరా ఇంకా దావీది గురించి చెప్పాలంటే చాలా మాటలు ఉన్నాయి 
ఇంకా మనకున్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం మరొక వ్యక్తిని మనం చూద్దాం చూద్దాం ఋతు గ్రంథం మూడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మూడో అధ్యాయము ఋతు గ్రంథం మూడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం అతడు నువ్వెవరు అని అడగగా ఆమె ఋతు అని నీ దాసురాలను నీవు నా సమీప బంధువుడు కనుక నీ దాసురాల మీద నీ కొంగు కప్పమనగా అతడు నా కుమారి యహోవా చేత నీవు దీనను దీవెన నొందిన దానవు కొద్దివారే గాని గొప్పవారే గాని కంటే కాబట్టి నా కుమారి భయపడకు అయితే నీవు నాకంటే ఉన్నాడు సరే నేను నీకు యహోవా జీవం తోడు నేనే నీకు బంధువు అని బంధువుని ధర్మము జరిపేదును ఈ ఉదయం వరకు ఆమె గట్టి చెప్తా హలియా రూతు గ్రంథం గురించి మనం చూస్తే ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది రూతు ఆమె దీనురాలై ఉన్నది దీనురాలయ్యింది ప్రీ దీని బట్ట బుయాజు యొక్కకు వెళ్ళినప్పుడు బహుగా ఆమె ఏమైంది తెలుసా దీవించబడింది అంతకాదు బోయాజు బంధు ధర్మ ధర్మములో ఆమెను విడిపించినట్లుగా దేవునికి వాక్యం సెలుస్తుంది అంతేకాదు విడిపించడమే కాకుండా రూతమ్మని ఆయన వివా వివాహం చేసుకున్నట్లుగా కూడా దేవునికి వాక్యం సెలుస్తుంది ఆ రూతమ్మ దీనురాలై ఉంది మరియమ్మ ఆమె ధనిరాలై ఉంది అమ్మ శుభం నీ నీవు ధన్యరాలు అమ్మ అని చెప్పి మరేమని ధన్యరాలుగా మనం సువార్త మతి సువార్తలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఋతు గ్రంథంలో ఈమెని ఏమంటున్నారు అంటే ఈమెని యోగ్యురాలు అని అంటున్నారు హలో లూయ ఏ ఏమంటున్నాడంట నీవు యోగ్యురాలు అని యోగ్యురాలు అని నా జనులందరూ ఎరుగుదురు అని వాక్యం సెలవుస్తుంది నిజంగా ఆ యోగ్యరాళ్ళు నుండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేశాడు సార్ ఆశీర్వదించాడు రూతమని ఏం చేశాడు ఆశీర్వదించి ఆ రూతము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేశాడంటే కృప చూపించి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆశీర్వాదములకు నడిపించినట్లుగా వాక్యం సెలుస్తుంది ఈ కుటుంబంలో నుంచే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కూడా జన్మించినట్లుగా మనకి ఈ ఋతు గ్రంథంలో చివరి అధ్యాయం చివరి చివరి మాటల్లో కూడా రాయబడ్డాయి ఒకసారి అది మీరు చూస్తే ఒకసారి మనం చదువుకు చివరధ్యం చివరి మాటలు మనం చూద్దాం చదవండి పేరేసు వంశావళి ఏదనగా పేరేసు యశ్రోను కనెను యశ్రోను రాముని కనెను రాము అమినాదాబును కనెను అమినాదాబు నయాసోను కనెను నయాసోను సల్మాన్ కనెను సల్మాను బోయాజును కనెను బోయాజు ఒబేదుని కనెను ఒబేదేదు యషయాని కనెను యషాయి ఆమె యషయా కుమారుడే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆమె హలలుయా హలలుయా అలాంటప్పుడు బోయాజు రూతమ్మ మనకి ఏమవుతారు ఆమె హలలుయా ప్రియ దేని పెట్టారా ఆమె యోగ్యరాలు మరియమ్మ ప్రజలు హలలుయ ధన్యరాలు ఆమె హలలుయ బైబిల్ గ్రంథం స్వార్థలో రాయబడింది స్పష్టంగా ఆమెకు శుభం అని చెప్పి నువ్వు ధన్యరాలు అమ్మా నీకు శుభము నువ్వు ధన్యరాలు అమ్మ స్త్రీలందరికంటే నువ్వు ధన్యరాలు అమ్మ అని చెప్పి ఆమెను పొగిడినట్లుగా కూడా దేవునికి వాక్యం సెలుస్తుంది ఎలిజబెత్ స్వయంగా వచ్చి ఆమె యేసుప్రభు మరి తల్లిని ఆమె పొగుడుతున్నట్లుగా కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియ దేని బిడ్డారా ఈ ఉదయ కాల సమయంలో మరి చక్కటి మాటను నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఎవడు దీనుడై ఉండే ఉంటాడో వాడు నలిగిన హృదయం కలిగినటువంటి వాడై ఉండి ఉండినట్లయితే దేవు నా మాట విని వణుకుచు ఉన్నో వానినే నేను దృష్టి ఉంచుచున్నానని వాక్యం సెలుస్తుంది దేవుని మాటలు వింటున్నామా దేవుని మాటకు వణుకుచున్నామా దేవుని ముందు భయభక్తులు కలిగి మనం జీవిస్తున్నామా జీవిస్తున్నట్లయితే వానినే నేను దృష్టి ఉంచుచున్నానని వాక్యం సెలుస్తుంది చివరిగా ఒక మాట చూద్దాం మరి యోగ గ్రంథం నలభై రెండో అధ్యాయం పదో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం అలాగే ఎస్తేర్ గ్రంథం రెండో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన కూడా చదువుకుందాం మొదటిగా నలభై యోగ గ్రంథం నలభై రెండో అధ్యాయం పదో వచ్చిన చదువుకుందాం 
మరియు యోబు తన స్నేహితుల నిమిత్తము ప్రార్థన చేసినప్పుడు యహోవా అతని క్షేమస్థితిని మరలా అతనికి దయచేసాను మరియు యోబు నాకు పూర్వం కలిగిన దానికంటే రెండంతల అధికముగా ఆ మెయిన్ అలలుయా ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత కృప కలిగినటువంటి దేవుడు ఆయన అంటాడు మరింతగా అతని క్షేమస్థితిని యహోవా మరలా అతనికి దయచేసి మరియు యోబునకు పూర్వం కలిగిన దానికంటే రెండంతల అధికముగా యహోవా అతనికి దయచేసాను కారణం ఏంటి అని అంటే యోబు దీనుడై ఉన్నాడు ఏ యోబు దీనుడై ఉన్నాడు జోఫరు బిల్దాదు ఎలిఫస్ వాళ్ళు వచ్చి ఎంత శోధించినప్పటికీ కూడా ప్రియ దేని బిడ్డల ఎంత మాత్రం కూడా తన యథార్థతను విడిచిపెట్టలేదని వాక్యం సెలవిస్తుంది వాక్యం సెలవిస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కృప కలిగినటువంటి దేవుడు ఓపు ఎంతో ఓపికతో ఆయన కలిగి ఉన్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది నిజంగా ఉదయకాల సమయంలో మరి జాన్ వెస్లీ గారు మరి ఆ యొక్క యోబు గారి యొక్క సమాధాన చూపిస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది నిజంగా ఇప్పటికీ ఆ జ్ఞాపకార్థంగా ఆ సమాధిని ఉంచారా జాగ్రత్త పరిచారా భద్రపరిచారా అన్నట్టుగా ఆ సమాధిని చూపి ప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది నిజంగా మరి పాస్టర్ జాన్వెస్లీ గారికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు ప్రియ దేని బిడ్డారా దేవుని స్థుతించేటువంటి వారు ఉండాలి యోపు ఎంత దీనుడై ఉన్నాడో ఎంతటి నలిగిన హృదయం కలిగినటువంటి వాడు ఉన్నాడో ఆయన దేవుని మాట వినుచు వణుగుచు ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు అతన్ని దృష్టి ఉంచినాడని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియ దేని బిడ్డారా మరొక మాటను నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా సమయం తక్కువగా ఉంది మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఎస్తేర గ్రంథం రెండో అధ్యాయము పదహారు రాజనగర్లోనికి అతని ఎందుకు పోగా స్త్రీలందరికంటే రాజు ఎస్తేరని ప్రేమించను కన్యాకులందరికంటే పొందెను అతడు రాజ కిరీటమును ఆమెను ఆమెన్ హలేయా స్త్రీలందరికంటే రాజ ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఎస్తేరును ప్రేమించను కన్యకులందరికంటే ఆమె అతని వలన దయాదాక్షిణ్యులు పొందెను అతడు రాజ కిరీటమును ఆమె తల మీదకి తల మీద ఉంచి ఆమెను వస్తీక బుద్ధుడిగా రాణిగా నియమించను ఎంత గొప్ప దేవుడు కృప కలిగినటువంటి దేవుడైనాడు ఎస్తేరు ఎస్తేరు దీనురాలయ్య ఉంది ఎస్తేరు దీనురాలయ్య ఉంది దేవుని ఎందు భయభక్తిని కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉంది అంతేకాదు నలిగిన హృదయముగా ఉన్నది ఆ దేవాతి దేవుని యొక్క మాటకి వణుకుచ్చు ఉన్నది కాబట్టి దేవుడు ఆమెని దృష్టి ఉంచి ఉన్నాడని వాక్యం సరిస్తుంది ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రియ దేవుడు అబ్రహాము దీనుడై ఉన్నాడు యాకోబు దీనుడై ఉన్నాడు యోసేపు దీనుడై ఉన్నాడు దావీదు దీనుడై ఉన్నాడు రూతమ్మ దీనురాలయ్య ఉంది యోబు దీనుడై ఉన్నాడు ఎస్తేరు దీనురాలయ్య ఉంది ప్రియ దీని బిడ్లారా మనం ఎప్పుడైతే దీనులై ఉంటామో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దీనులు దీనులు ఆయన కనికరింపబడ్డారు దీనులు ఆశీర్వదించబడ్డారు దీనులు దీనులు హెచ్చించాడు దేవుడు దేవుడు కృపలోకి నింపబడినట్లుగా వాక్యం సెలవుస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దీనులను దృష్టి ఉంచే దేవుడు అని ఉదయకాల సమయంలో మీ హృదయంలో నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ప్రియ ప్రియ దేవుడులారా ఎక్కడైనా ఈ దీనత్వం దొరుకుతుందా ఎవరైనా అమ్మ ఒక పాకులు దీని దీనత్వం అమ్ముతారా అమ్మ పలాన కొట్లో పలాన అరికిల దీనత్వం దొరికిద్దా అని అంటే ఎక్కడ దొరకదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కలిగినప్పుడే ఈ దీనత్వం ఇందులోనే ఉన్నది ఈయన కలిగినప్పుడు ఈ జీవగ్రంథాన్ని మనం కలిగి ఉండేటప్పుడు ఈ దీనత్వం ఆటోమేటిక్గా నీ హృదయంలోనికి వస్తుంది ఆయన నువ్వు ధరించుకుంటావు ఆయన నువ్వు ధరించుకున్నప్పుడు వెంటనే ఆ దీనత్వంలోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు అలలుయ్య కాబట్టి దీనులను ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆయన హెచ్చించే దేవుడు దీనులను ఆశీర్వదించే దేవుడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవుస్తుంది కాబట్టి యక్షయ గ్రంథంలో ఆయన అంటున్నాడు అరవై ఆరు రెండవ చిన్నంలో ఆయన అంటాడు ఎవడు దీనుడై నా మాట ప్రజలు అలలుయ్య ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట విని వణుకుచు ఉండును వానినే దృష్టి ఉంచుచున్నాను అని వాక్యం సెలవుస్తుంది ప్రియ దీని బిడ్డారా 
నిన్ను దృష్టి ఉంచడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు తలలో ఉంచండి కళ్ళు మూసుకురండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధురా నీ పొందనాలి ప్రొప్ప ఈ ఉదయ కాల సమయంలో ప్రొప్ప మీరు మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రొప్ప దీనులను అయా హెచ్చించే దేవుడని గనులను దింపివేసే దేవుడని నీ వాక్యము సెలవిస్తుంది ప్రొప్ప తండ్రి దీనిలోనే నేను దృష్టి ఉంచి ఉన్నానని నీ వాక్యం సరిస్తుంది ప్రభు అబ్రహాంను మా ముందు పెట్టారు యా కోబుని పెట్టారు అయా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు యోసేబుని ప్రభ మా ముందు ఉంచారు యోబు గారిని మా ముందు ఉంచారు రూతమ్మని ఎస్తేరుని ప్రభు మా ముందు ఉంచిన విధానం గురికి నీకు స్తోత్రాలు ఈ టీవీ ముందు కూర్చుని అయా ఎంతో దీనత్వంగా ప్రభ నాతో మాట్లాడు నాయన ప్రభ నన్ను దర్శించు నాయన ప్రభ నన్ను బలపరచు నాయన అని ఎవరైతే అడుగుతున్నారో ప్రభ ఆ దీనురాలని ఆ దీని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి ప్రార్థన అంగీకరించి జాబ్ అనుగ్రహించు అని ప్రార్థిస్తూ నీ కృప తనిమిత దయచేసి వర్ధింపచేయమని ఈ ఉదయ కాల వేళలో ప్రభ నీ దీవులతి కుటుంబాలని నింపి వర్ధింపచేసి రానున్న దినాల్లో కుటుంబాలు హెచ్చించి ఆశ్రయించి ఏ లోటు లేకుండా సమృద్ధి అని జీవంలోకి నడిపించి కృప చూపించి రక్షించు అని ప్రార్థిస్తూ ఏ సునామ్ నడుతున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించండి గాక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మరి ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పాయకప్పురం ఆ రాధానగర్ ప్రాంతంలో క్రొత్త నిబంధన సంఘం మరి ప్రజలు హరళ్య రాధానగర్ ప్రాంతంలో దేవుని క ప్రజలు హరళ్య మరి ఇక చక్కటి పరిచర్య కార్యక్రమాలు మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డల ఎవరైనా ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే క్రొత్త నిబంధన సంఘం పాయకపురం రాధానగర్ ప్రాంతంలో మరి చక్కటిగా మరి ప్రార్థనలు మరి నడిపించబడుతున్నాయి చాలామంది టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఆకర్షించబడి చాలామంది వస్తున్నారు ఫోన్ చేస్తున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రియదేని బిడ్డల ఇంకా ఆసక్తిగా ఉన్నటువంటి వారు మందిరానికి రావాల్సిందిగా ప్రభు పేరు మనం చేస్తున్నాను అంతేకాదు మీ ప్రార్థన అవసరతలు కూడా స్క్రీన్లో ముందుకు వెళ్తాయి మరి మీరు ప్రా ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేయించుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేరట నేను మనం చేస్తూ ప్రియదేని బిడ్డల అందరూ కూడా బలపడి ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే రాధానగర్ ప్రాంతంలో మందిరం కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది త్వరగా పూర్తి తగ్గినట్లుగా మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేరట నేను మనం చేస్తూ ముగిస్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ఆమె